குட் மார்னிங் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வெட்டிங் ஆல்பம் க்ரியேட் பண்ணுறத பற்றி ஒரு சின்ன கிளாஸஸ் பார்க்க போகிறோம் அந்த வெட்டிங் ஆல்பம் க்ரியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன அப்படின்னா வழக்கமாக வந்துட்டு அதோட சைஸ் வந்துட்டு டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆல்பம் ஆக்சுவலாக சைஸ் சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இப்போ இப்போ முப்பத்தாறுக்கு பன்னிரெண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேபில் வழக்கமாக முப்பத்தாறுக்கு பன்னிரெண்டு அப்படின்னா இது எப்படி அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு சைஸ் ப்ரிண்ட் போட முடியுமான ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் தான் ஏன்னா இது வந்துட்டு இதோட சைஸ் ஓகே நம்ம ஜஸ்ட் வேறு ஏதாவது கலர் வச்சுப்போம் பதினெட்டுக்கு பன்னிரெண்டு இது எயிட்டீன் டுவெல் இந்த எயிட்டீன் டுவெலில் இன்னொரு எயிட்டீன் டுவெல் சேரும்போது என்னாயிரும் முப்பத்தாறுக்கு பன்னிரெண்டு இது மாதிரி வெரைட்டியாக சொல்லுவாங்க நமக்கு வழக்கமாக ப்ரிண்ட் போடக்கூடிய ஒரு சைஸஸ் வந்துட்டு இந்த சைஸ் தான் இப்போ ஒரு பதினெட்டுக்கு பன்னிரெண்டு இந்த பதினெட்டுக்கு பன்னிரெண்டுன்னா இதை நம்ம எப்படி ஸ்ப்ரிட் அப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற பொறுத்து தான் ஏன்னா எட்ஜஸ்ட்டில் வந்துட்டு பைனிங் பண்ண போகிறாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர பைனிங் எல்லாமே எட்ஜஸ்ட்டில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ வழக்கமாக சிந்தட்டிக்கில் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இப்போ நிறைய வந்து லஷ்சர் அப்படின்ற மெட்டீரியல் இருக்குது இப்போ ஒரு மெட்டாலிக்கில் வர மாதிரி தின் முன்னாடியெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபோட்டோஸாக ப்ரிண்ட் அவுட் எடுப்பாங்க அப்பையும் ஃபோட்டோஸை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஒரு ஃபோட்டோவும் அடுத்த ஃபோட்டோவும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்காக ஒட்டுவாங்க அப்போ வந்துட்டு அதோட திக்னஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஹவி கனமாக வரும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக டிஜிட்டல் ப்ரிண்டர்ஸ் அதாவது ஹெச்பி இண்டிகோ அப்படின்னு டிஜி டிஜிட்டல் ப்ரிண்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இந்த டிஜிட்டல் ப்ரிண்டர்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம இப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹெச்பி இண்டிகோ ப்ரிண்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஹெச்பி இண்டிகோ ப்ரிண்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ரிண்டர்ஸ் வந்துட்டு லேப்ஸில் அவுட்புட் பக்காவாக இருக்கும் இது வந்துட்டு நான் பர்டிகுலராக ஒரு கம்பெனி சொல்கிறேன் இது போக இன்னும் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது இது எப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் கலர் ப்ரிண்டராக இருக்கும் சிக்ஸ் கலர் ப்ரிண்டர்னு போது ஃபோட்டோ குவாலிட்டி அந்த அளவுக்கு வழக்கமாக ப்ரிண்டர் அப்படின்னு வரும்போது சிஎம்ஓகேல தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் அந்த சிஎம்ஓகே விட அடிஷ்னலாக ரெண்டு கலர் சேர்ந்து வந்துடும் இப்போ இந்த ஹெச்பி இண்டிகோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ப்ரிண்டிங் டெக்னாலஜி இதை நோக்கி தான் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு இது தான் இப்போதைக்கு ஆல்பத்துக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த ஆல்பத்துக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த எயிட்டீன் டுவெல் வந்து சைஸ் இந்த எயிட்டீன் டுவெலில் நம்ம எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம் டென் டென் அப்படின்னு பட்டால் பத்துக்கு பத்து ஒரு ஃபோட்டோ காப்பியா ஃபோட்டோ காஃபி டேபிள் ஆல்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாரி காஃபி டேபிள் ஆல்பம் அப்படின்ட்டு இதை பத்துக்கு பத்து போட்டுக்கலாம் பன்னிரெண்டுக்கு பத்துக்கு போட்டுக்கலாம் இது நம்மளோட டிசிஷன் தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இது தான் டிஸ் சைஸ் இப்போ சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓகே இப்போ பத்துக்கு பத்து அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்துடும் அப்போ மீதி இருக்க ஸ்பேஸஸ் இப்போ பதினெட்டு அப்படின் போது நாங்கள் பத்து இது வந்துட்டு அவங்க ஆல்டர்னேட் பண்ணிப்பாங்க நமக்கு நமக்கு தேவை என்ன சைஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த டிசைட் பண்ணுற சைஸை எனக்கு இன்டிசைனில் ஓகே இன்டிசைன் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இன்டிசைனில் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த நியூ டாக்குமெண்ட்டுக்கு வழக்கமாக இருக்க ப்ரிண்ட் மெத்தட் எல்லாமே ஓகே இங்கே மில்லி மீட்டர்ஸில் காட்டுது எனக்கு ஆனாக்ஷன் எனக்கு வேல்யூ வந்து தெரிஞ்சது எல்லாமே இன்ச்சஸில் தான் தெரியும் அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது விட் தண்ணை போகிற போகிறேன் இப்போ என்னோடய ஆல்பத்தோட சைஸ் வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக இருக்குது பன்னிரெண்டுக்கு பதினெட்டு ஏன்னா கொஞ்சம் பெரிய ஆல்பம் போட போகிறேன் என்னோடய ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பெரிய ஆல்பத்துக்கு போடுறதுக்காக விட் த பதினெட்டு ஸ்பேஸ் ஐஎன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஹைட் நமக்கு பன்னிரெண்டு ஸ்பேஸ் ஐஎன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இதை நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் எதுவுமே பிரிக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா நான் முழுக்க முழுக்க ஃபோட்டோஸ் தான் இதை பார்டர் மார்ஜின் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கணும் அந்த மார்ஜின் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ஃபோட்டோஸ் வந்து கட்டாயிராமல் வர்றதுக்கு டிசைட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக மார்ஜின்ஸ் வச்சுருக்கேன் இதை நான் இப்போதைக்கு ப்ரிவியூ ஆன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரிவியூ ஆன் பண்ணும்போது என்ன இது ஒரு பெரிய பேஜு இதில் லெஃப்ட் சைட் லா டாப் சைட் மார்ஜின் எல்லாமே இருக்குது இது போக இதை நான் ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்துட்டு இதை பேஜஸ்க்கு இங்கே நேராக விண்டோ மீனுக்கும் இங்கே பேஜஸ்னு பேலட் இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு பேஜஸ் பேலட்டை ஆன் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ பேஜஸ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஆன் பண்ண உடனே இங்கே மாஸ்டர் இங்கே லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டுமே காட்டுது நான் இந்த இந்த இடத்த டபுள் கிளிக்
ஃபோட்டோஸ் கட்டாகிற மாதிரி இங்கே வச்சிடக்கூடாது நமக்கு புக்கு விரிக்கும் போது டிஸ்டர்ப் அதாவது ஃபேஸோ ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்றக்கா நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை முதல் இன்ச்சஸ்க்கு மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிட்டு இதை இங்கிட்டு பதினேழுல ஒரு கைட் லைன் வச்சுக்கிறேன் இவன் அதே மாதிரி இந்த சைடும் பத்தொம்போதில் ஒரு கைட் லைன் வச்சுப்போம் ஓகே அப்போ என்ன ஆகும் நான் ஸ்பைனில் கூடுதலாக அளவு வைக்கிறேன் ஓகே இப்போ இது ஃபஸ்ட் பேஜ் ஃபஸ்ட் பேஜ் வந்துட்டு எனக்கு லெஃப்ட் சைட் மட்டும் காட்டுது ஓகே அடுத்த பேஜை ரெண்டு பேஜஸ்ஸை நான் இப்படி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இது ஃபஸ்ட் பேஜ் ஸ்டார்டிங் பேஜ் இது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இப்படி வரிசையாக போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மாஸ்டர் பேஜஸில் ஒரு பிக்சர் வைக்க போகிறேன் இந்த மாஸ்டர் பேஜஸில் பிக்சர் வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் முதல்ல ஒரு ஃப்ரேம் எடுத்துக்கணும் இந்த ஃப்ரேமில் நான் இதை கரெக்டாக இப்போ ஃப்ரேமை கரெக்டாக இந்த பேஜ் முழுக்க போட்டிருக்கேன் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஒரு கலரை ஃபில் பண்ணி காட்டலாம் இங்கே போயிட்டு ஸ்வாட்சஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே கலர் இங்கே இருக்குது ஸ்வாட்சஸ்ஸை நான் நமக்கு இந்த டூல்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே இருக்க ரீசெட் எசன்ஷியல்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ என்ன இருந்தால் எனக்கு டூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் க்ளீனப் ஆகிடும் நான் அடிஷ்னலாக ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிக்கிறோம் ஓகே இப்போ நான் இதை எல்லோவில் வச்சுக்கிறேன் எல்லோரில் வச்சுட்டு இதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஃப்ரேம் தேவை இதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஃப்ரேம் தேவை அப்படின் போது இதை ஆல்ட்ட ப்ரெஸ் பண்ணால் என்னோடய கர்சரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபுள் கர்சராக மாறுது இதை ட்ராக் பண்ணி இப்படி கொண்டு வந்து வைப்பாங்க கொண்டு வந்த பின்னாடி பேஜஸ் இப்போ மாஸ்டர் பேஜஸ் இங்கே பார்க்கலாமா இது ஃபஸ்ட் பேஜ் இது செகண்ட் பேஜ் அண்ட் தேர்ட் பேஜ் ஓகே இப்போ வரிசையாக போயிட்டே இருக்கலாம் நமக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ இது இப்போ எல்லோ கலர் தானே வச்சுருக்கோம் இந்த கீஸ் நான் இதோட பேக்ரவுண்டுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோஸை கொண்டு வருவோம் இந்த ஃபோட்டோஸை கொண்டு வரேன் இந்த ஃபோட்டோவை கொண்டு வரேன் இந்த ஃபோட்டோ சைஸ் வந்துட்டு இந்த ஃப்ரேமை விட சின்னதாக இருக்குது ஆனால் எனக்கு ஃபோட்டோ ஃபுல் பேஜில் வேணும் நம்ம வழக்கமாக ஃபோட்டோஸை வந்துட்டு இந்த மாதிரி சின்னதாகலாம் வச்சுட்டு பெருசு பண்ணோம்னா கொஞ்சம் பெக்சலேட் ஆகும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் சொல்கிறேன் ரைட் கிளிக் ஃபிட்டிங் ஃபில் ஃப்ரேம் ப்ரொப்போஷன்லி வேணாலும் ஒரு ஃபுல் பேஜ் கிடச்சிது இந்த ஃபுல் பேஜ் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னும் போது இது எல்லாமே ரைட் பேஜ் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு பேஜுக்கு நான் இங்கே வேறு ஒரு கண்டென்ட்டை போட போகிறேன் ஓகே இதையும் ஃபிட்டிங் ஃபுல் ஃப்ரேம் ப்ரொபோஷன் இப்போ பார்க்கலாமா இது நம்ம இப்போ பார்க்கணுட்டு ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக பாருங்கள் இது வந்து நம்மளோட மாஸ்டர் பேஜ் இந்த மாஸ்டர் பேஜஸில் போடுறது எல்லாமே என்ன ஆகும் என்னோட அடிஷ்னல் பேஜஸில் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் மாஸ்டர் பேஜில் போய் நான் ஒரு ஆல்பத்தை போட்டு வச்சுருக்கக்கூடாது அப்போ என்ன ஆகும் அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லா பக்கத்துக்கும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ என்ன இருக்கு இப்போ பேக்ரவுண்ட்ஸ் அப்போ ரைட் சைட் பேஜஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இந்த ஃபோட்டோ வரும் ஓகே நான் இன்னும் ரெண்டு பேஜ் ஆட் பண்ணணும் நான் இங்கே இருந்துட்டு நான் இதை இப்படி ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பேஜஸ் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண வந்துகிட்டே இருக்கு சரி இவ்வளோ தூரம் வசதியாக இருக்கு நம்ம வேறு என்ன பண்ணலாம் மாஸ்டர் பேஜஸில் இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு பதிலாக நான் ஒரு பேக்ரவுண்டை க்ரியேட் பண்ணியே வச்சிடலாம் பேக்ரவுண்ட் வழக்கமாக க்ரியேட் பண்ணுறக்கா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபோட்டோஷாப்பில் நான் நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னால என்ன பண்ணுவேன் அந்த ஃபோட்டோவில் இருந்து பேக்ரவுண்ட்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணிப்பேன் நான் வந்துட்டு என்னோடய ஆல்பத்து ஹார்ட் டிஸ்க்கை செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஏதாவது நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருக்கா அப்படின்ட்டு என் ஃபோட்டோஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்துட்டு இது ரொம்ப முன்னாடி பண்ண ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம எடிட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபோட்டோ அப்படின்னு வந்துட்டாலே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் ப்ராப்பராக எடிட் பண்ணி வைக்கணும் ஓகே நான் வேறு எதாவது பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த இந்த ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபோட்டோவை தான் நான் பேக்ரவுண்டாக மாற்ற போகிறேன் என்ன இந்த ஏன் இந்த ஃபோட்டோ அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக தெரியுது இல்லையா அதனால் நான் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோட்டோவை ட்ராக் பண்ணி 
நீ கொண்டு வந்து ட்ராப் பண்ணுறேன் இந்த ட்ராகன் ட்ராப் மெத்தட்லேயும் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஃபோட்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு இப்போ ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கு ட்ராக் பண்ணி நான் இங்கே விட்டுருக்கணும் ஓகே நான் முதல்ல வந்துட்டு அந்த அந்த ஸ்பேஸில் ட்ராக் பண்ணி விடும்போது ஏற்கனவே அந்த ஃபைல்ஸ் லிஸ்ட்டு காட்டிங் கிட்ட இருந்ததுனால அது ஓப்பன் ஆகலை வெயிட் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே இந்த ஃபோட்டோஸ் வந்துருச்சு இதை தான் நான் பேக்ரவுண்டாக மாற்ற போகிறேன் இந்த பேக்ரவுண்டாக மாற்றுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இதே இதை ஜஸ்ட் ஒரு டூப்ளிகேட் லேர் பண்ணிப்போம் நமக்கு வித்தியாசம் பண்ணுறக்கா டூப்ளிகேட் லேர் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும் கண்ட்ரோல் வந்து கண்ட்ரோல் ஜே ஓகே சிஸ்டம் டெட் ஸ்லோவாக இருக்குது ஓகே ஓகே நான் தான் சரியாக பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஃபில்ட்டர் பிளர் கேஷ் அண்ட் பிளர் கேஷ் அண்ட் பிளரில் போயிட்டு ஓகே என்னாச்சு இப்போ இதை பிளரில் மட்டும் நான் கூட்டினா என்னோடய ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நான் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை சேவஸ் அப்படின்னு கொடுத்து வழக்கமாக இதே மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஃபோட்டோஸ் வெரைட்டியாக வச்சுப்போம் ஓகே இதை என்னோடய டெஸ்க்டாப்பில் வச்சு சேவ் தனி தனியாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்காக பிஜி ஜீரோ ஒன் அப்படின்ட்டு ஓகே இப்போ வாட்ச பின்னாடி இப்போ என்னோடய மாஸ்டர் பேஜஸ்க்கு போயிட்டு இந்த ஃபோட்டோஸை இந்த ஃப்ரேமையே செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி போகிறேன் கண்ட்ரோல் டி அப்படின்றது ப்ளேஸுக்கான கமெண்ட் அப்படி இல்லைனா ஃபைல் மென்டில் போய் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா வரிசையாக போகிறோம் இப்போ இதோட டெஸ்க்டாப்பில் பிஜி ஒன்று வச்சோம் பேக்ரவுண்ட் ஒன் ஓப்பன் ஓகே அதே மாதிரி இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டி பிஜி ஒன் ஓகே இந்த ஃபோட்டோ இங்கே ஃபிட் ஆகாமல் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாமா நமக்கு தெரியும் ஃபிட்டிங்கில் போயிட்டு ஃபுல் ஃப்ரேம் ப்ரொப்போஷனி கொடுத்துட்டோமா இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே பேக்ரவுண்ட் வச்சுட்டோம் ஆனால் எனக்கு வரிசையாக பிக்சர்ஸ் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த பிக்சர் வைக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய மாஸ்டர் பேஜஸில் லே அவுட் இப்போ கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ லே அவுட் க்ரியேட் பண்ணும்போது எப்படியெல்லாம் லே அவுட் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு எனக்கு இப்போ ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வருது எப்போ எது நமக்கு வந்துட்டு புதுசாக கற்றுக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றக்காக நான் பின்ட்ரஸ்ட் டாட் காம்க்கு போகிறேன் இந்த பின்ட்ரஸ்ட் டாட் காம்க்கு போகலாம் அல்லது கூகுள்லேயே ஃபோட்டோ ஆல்பம் லே அவுட் லே அவுட் டெம்ப்ளேட்ஸ் நோட் கொடுக்கலாம் இதுன்னா இருக்கு இந்த மாதிரி வருதா வரிசையா இது எப்படியெல்லாம் நம்ம ஆல்பம் க்ரியேட் பண்ணுறக்க வச்சுக்கலாம் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ இங்கே இருக்க ஏதோ ஒரு மெத்தடை நம்ம எடுத்துகிட்டே பண்ணலாம் இதே மாதிரி நமக்கு பின்ட்ரெஸ்ட்லேயும் இங்கே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வழக்கமாக அந்த ஆல்பம் லே விட்டு எல்லாத்துக்கும் இது வந்துட்டு நமக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஐடியா கிடைக்கும் எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அப்போ லே அவுட் ஐடியாவுக்கு இந்த தனித்தனியாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்த லே அவுட் ஐடியாவில் எப்படி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ பேக்ரவுண்ட் வச்சு வச்சுருக்கேன் வழக்கமாக வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து கிரேவில் தான் வைப்பேன் அல்லது பேக்ரவுண்டே இல்லாமல் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இது என்னங்க காட்டே ஜீரோ ஒன் எப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோட்டோ அதுக்கடுத்து மேலே கீழே ரெண்டு ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அதே இது இது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இந்த மாதிரி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்றக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை ஒரு ஆனால் நமக்கு வந்துட்டு இங்கே என்ன எப்படி இருக்குன்னா இதை லேண்ட்ஸ்கேப் அவங்களோட ஐடியா வேறு நம்மளோட ஐடியா வேறு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே இதில் ஒரு நாலு ஃபோட்டோ வைக்கணும் நாலு ஃபோட்டோ வைக்கணும்னா இப்படி போட்டிருக்கேன் இது வந்துட்டு இந்த கலர்ஸை இப்படி ஃபில் இப்போ இப்படி ஒரு ஃப்ரேம் இப்படி ஒரு ஃப்ரேம் போட்டேன்னா இதை என்ன பண்ணும் கரெக்டாக ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஃபோட்டோ தான் வைக்க முடியும் எனக்கு என்ன தேவை நாலு ஃபோட்டோ வேணும் நாலு ஃபோட்டோ வைக்கணும் அப்படின்னா இதை வரையும் போதே நாலு ஃப்ரேம் வைக்கணும் ஒன்று இப்படி வச்சுட்டு இப்படி வச்சுட்டு இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணி மறுபடியும் ட்ராக் பண்ணி இப்படி வைக்கலாம் 
ஆனால் இங்கே என்னன்னா இங்கே இருக்க ஸ்பேஸ் இங்கே இருக்க ஸ்பேஸ் அதெல்லாம் என் கண்ட்ரோல் இல்லை கூடுதலாக இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பதில் ஃபோட்டோஷாப் ஏதாவது சாரி இன்டிசைன் ஏதாவது எனக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் கொடுத்துருந்தா பெட்டராக இருக்குமே அப்படின்றக்க நான் என்ன பண்ணுறேன் இதையும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இதை வரையும் போது நம்ம டிஃபால்ட்டாக வரையக்கூடிய கலர்ஸ் எல்லாமே வர்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் எதுவுமே செலக்ட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக அப்படி ஃபில் கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் மறுபடியும் ஃப்ரேமை செலக்ட் பண்ணி போகிறேன் இப்போ டிஃபால்ட் ஃப்ரேம் கலரே எல்லோல வரும் ஓகே இப்போ நான் இப்படி வரையும் போது இப்படி கரெக்டாக இது வரைக்கும் ஃப்ரேம் போட்டேன் என்ன மவுசை ரிலீஸ் பண்ணல உங்கள் கீபோர்டில் இருக்க ரைட் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது என்ன வரும் ரெண்டு காலமாக பிரியுது ஓகே ரெண்டு காலமாக பிரியுது இதில் அப்பாரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் என்ன ஆயிடுச்சு நாலு காலமாக பிரிஞ்சிடுச்சா ஓகே கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணி அப்பாரை ப்ரெஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அந்த நடுவில் இருக்க ஸ்பேஸ் கூடும் கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணி ரைட் ஆரை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த நடுவில் இருக்க இந்த ஸ்பேஸ் கூறும் அப்போ கட்டர் ஸ்பேஸ் இப்படி கொடுத்துட்டு எனக்கு டிஃபால்ட் கலர் ஃபுல்லாக ஜஸ்ட் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு நாலு பேஜ் கொண்ட ஃப்ரேம் இந்த நாலு பேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு மேலே நமக்கு வந்துட்டு மேலே ஏதாவது வேறு ஏதாவது டெம்ப்ளேட் வச்சு இல்லை வேறு டிசைன் வேணும் அப்படின்னா கொடுக்கலாம் வழக்கமாக நான் கொடுக்கறது இல்லை அதுக்கானால நான் இதை அப்படி என்ன பாட்டிக்கிட்டேன் இந்த நாலு ஃப்ரேம் அப்படின்னா நாலு ஃபோட்டோ அப்படின்னா நம்ம அப்படி வச்சுருக்கோம் ஓகே இதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துட்டு மாஸ்டர் பேஜஸில் நம்ம ரெண்டு மூணு லே அவுட் போட்டு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம டக்கு 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 மாற்றிக்க முடியும் நான் வழக்கமாக போடுறதா இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து என்னோடய அட்வைஸ் என்னென்னா இந்த மாஸ்டர் பேஜஸ் வந்து பத்து மாஸ்டர் வரைக்கும் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு லே அவுட்டு போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இது வந்து வரையும் போதே பண்ண மாதிரி நம்ம இன்னொரு மெத்தட்லேயும் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் இதை நான் பாக்ஸை போட்டுட்டேன் பாக்ஸை போட்டுட்டு நம்ம இப்போ இதை கலரை ஃபில் பண்ணி பார்ப்போம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ போட்ட பின்னாடி இதை ஸ்ப்ரிட்டப் பண்ணணும் இதை எப்படி ஸ்ப்ரிட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ இதை வந்துட்டு ரெண்டு பாதியாகவும் இங்கே மேலே இங்கே கிளிய மாட்டோம் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த சைடு ஒரு ஃபுல் ஒரு போர்ட்ரேட்டுக்கான ஃபோட்டோவும் இது வந்துட்டு ரெண்டு லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கான ஃபோட்டோவும் வைக்கிற மாதிரி எனக்கு வேணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதே மாதிரி தான் நம்ம பண்ணிவிட்டு பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம வேறு ஒரு மெத்தடு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபோட்டோ வரைஞ்ச பின்னாடி ஸ்ப்ளிட்டப் பண்ண போகிறோம் இதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு யூட்டிலிட்டிஸ் யூட்டிலிட்டிஸில் ஸ்கிரிப்ட்ஸு ஸ்கிரிப்ட்ஸில் மே கிரிட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வழக்கமாக இந்த மாதிரி எல்லாமே மினிமலாக இந்த ரெண்டே ரெண்டு இது மட்டும் தான் காட்டும் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மே கிரிட்டை ரன் பண்ணுங்கள் ஓகே இது ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இப்போ எனக்கு என்ன தேவை ரோஸ் வந்துட்டு ரெண்டு ரோ தேவை காலம் ரெண்டு ரோ தேவை ஓகே இதில் கட்டர் ஸ்பேஸை முதல்ல டிசைட் பண்ணிக்கணும் கட்டர் ஸ்பேஸ்னால் ஒரு ஃபோட்டோ வைக்கிறதுக்கும் அடுத்த ஃபோட்டோ வைக்கிறதுக்கும் இருக்க இடைவெளி இந்த இடைவெளியை டிசைட் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு பன்னெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த பன்னெண்டு பாயிண்ட் வந்துட்டு எனக்கு ஓகே இந்த ஃப்ரேம் டைப்பை நான் கிராஃபிக் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஓகே இது ஒரு அட்வான்டேஜ் இப்போ கிராஃபிக் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதை என்ன பண்ணிடுறேன் ஓகே சொல்லிடுறேன் என்ன ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி நாலு இதாக பிரிச்சிருச்சு ஓகே நாலு இதாக பிரித்த பின்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன் கீழே இருக்க இந்த ஃப்ரேமை டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஒன்று ரெண்டு இப்போ வந்துருச்சா ஓகே இப்போ இது ஒரு மாஸ்டர் இந்த மாஸ்டர் இதே மாதிரினா நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு மூணு மாஸ்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இதே இதே விட்டால் டூப்ளிகேட் மாஸ்டர் ஓகே இந்த டூப்ளிகேட் மாஸ்டர் போட்ட பின்னாடி இது என்ன ஆயிடுச்சு பி மாஸ்டர் மாறிடுச்சு இந்த பி மாஸ்டரில் என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ஏ ஏ அண்ட் பி ஒரே மாதிரியாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் நான் ஏ மாஸ்டரில் மறுபடியும் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏ மாஸ்டரில் இருக்கிற இந்த ஃபோட்டோவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் இந்த நாலு ஃபோட்டோ இருக்க இதே ஐட்டத்தை வச்சுக்கலாம் ஓகே வச்சாச்சு இப்போ மாஸ்டர் இங்கே வாங்க இப்போ வரும்போது இப்போ வரிசையாக ஒவ்வொன்று இது என்ன இருக்குது ஏ மாஸ்டர் இருக்குது இப்போ ஒரே பேஜில் ஏ மாஸ்டர் அண்ட் பி மாஸ்டர
पर्सनल फोटोस हाउस होमिंग फोटोस ओके இப்போ நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருக்குல்ல இப்போ ஒரே நேரத்தில் எனக்கு நிறைய ஃபோட்டோஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஒன்று இங்கே இருக்க ஃபோட்டோஸை நான் இப்படியே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் வழக்கமாக வந்துட்டு நான் வந்து லைட் ரூமில் வச்சுட்டு ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் கொண்டு வருவேன் இங்கே கொண்டு வருவோம் இப்போ அதுக்கு எப்படி கொண்டு வரலான்னு கிளாஸுக்காக மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு நாலு ஃபோட்டோவை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் ஏன்னா இங்கே நாலு ஃபோட்டோ இருக்குது நாலு ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு நான் ஓப்பன் கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன ஆயிரும் வரிசை நாலு ஃபோட்டோஸ் வந்துடுச்சு வந்த பின்னாடி என்னோடய கர்சரை கவனிங்க கர்சரில் வந்துட்டு ரெண்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே அந்த இமேஜ் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எனக்கு இந்த கும்பம் காட்டுது அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோவை இந்த இடத்துல அப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் என்ன ஆயிடுச்சு கும்பம் உட்காந்துக்குச்சு அதுக்கடுத்து மறுபடியும் கும்பம் காட்டுது நான் என் மறுபடியும் இது இங்கே வைக்கிறேன் நான் இங்கே இங்கேயும் கும்பம் வைக்க போகிறேன் இப்போ ஃபோட்டோஸு முடிஞ்சா இதை லைட் ரூமில் வச்சு எடிட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டோம்னா நமக்கு வேலை முடிஞ்சது இப்போ இந்த நாலு ஃப்ரேமுக்கும் ஆக்சுவலாக நம்ம இன்னும் ஒன்று தப்பு பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த நாலு ஃப்ரேமுக்கும் நான் பார்டர் எதுவும் வைக்கலை பார்டர் வேணும் அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ நாலு ஃபோட்டோவையும் இப்போ செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ செலக்ட் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் ஆகாது நம்ம எதெல்லாம் இமேஜை இங்கே வச்சு கொடுக்குறோமோ அது மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகும் இப்போ இது அவுட்லைன் ஸ்ட்ரோக்கை நான் ஒயிட் வைக்கிறேன் ஒயிட் ஓகே இதோட திக்னஸை ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருப்போம் இப்போ டூ பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு எனக்கு ப்ரிவியூ பார்க்கணும் உங்களோட கீபோர்டில் டபிள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டபிள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது நம்மளோட ப்ரிவியூ கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா இப்போ இந்த பேஜுக்கு வருவோம் இந்த பேஜுக்கு வந்த பின்னாடி நம்ம மறுபடியும் கண்ட்ரோல் டி இங்கே மொத்தம் எத்தனை ஃபோட்டோ தேவை நமக்கு மொத்தம் ஆறு ஃபோட்டோ போட போகிறோம் இது ஒரு ஒரு வெர்டிகல் ஃபோட்டோ வருது அதனால் இந்த ஒரு வெர்டிகல் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஃபோட்டோஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ரெண்டு வெர்டிகல் ஃபோட்டோ இதை ஜஸ்ட் ஓப்பன் கொடுத்துக்கலாம் கொடுக்க வந்துட்டோம் நம்ம நம்மலாம் வேறு ஏதாவது ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் ஓப்பன் ஓகே இந்த ஃபோட்டோ இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் ஃபிட்டிங் ஃபில் ஃப்ரேம் ப்ரப்போஸ்ட்லி கொடுத்துடலாமா இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு நம்ம என்ன தேவை ஒயிட் பார்டர் தேவை நான் மாஸ்டர் பேஜஸ்லேயே போயிட்டு இதை இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த பேக்ரவுண்டை டி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இது மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நான் ஒரு ஒயிட் கலர் வச்சுக்கிறேன் அவுட்லைனு இதோட ஸ்ட்ரோக்கை ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறேன் இது என்ன ஆயிரும் அங்கே இருக்க எல்லாத்துக்குமே எனக்கு அப்டேட் ஆகிக்கிறோம் ஓகே அதே மாதிரி நான் பி இதில் இங்கே மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை இங்கே செலக்ட் பண்ணிப்போம் இதை டூ பாயிண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ வரும் இந்த ஃபோட்டோஸ்க்கு இந்த இடத்துல வரல ஏன்னா மாஸ்டர் ஏ மாஸ்டரில் நான் மாடிஃபை பண்ணாமல் இருக்கேன் நான் ஏ மாஸ்டர்லையும் நம்ம இதை செலக்ட் ஆல் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணி செலக்ட் ஆல் கொடுத்துட்டு இதை பேக்ரவுண்டை டி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஸ் கொடுத்துட்டு ஓகே இப்போ இதையும் ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கோ ஓகே இப்போ என்னோடய ஆல்பம் எத்தனை பேஜ் முடிச்சுருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் நமக்கு எத்தனை பேஜ் தேவை ஒரு ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் சிக்ஸ்டி சீட்ஸ் அப்படின்னா முதல்ல வந்துட்டு லே அவுட்டை போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம ஃபோட்டோஸை உட்கார வச்சிடலாம் இப்போ இந்த ஃபோட்டோஸை வந்துட்டு நான் வச்சுருக்கேன் ஜ சரி சார் நான் எனக்கு ஃபோட்டோ உள்ளே வச்சுட்டேன் ஆனால் இந்த ஃபோட்டோ பார்த்திங்க அப்படின்னா வெட்டிக்கலாக இருக்குது இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா இப்படி உள்ளே கிளிக் பண் இந்த ஒயிட் ஆரோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உள்ளே கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபோட்டோவை ட்ராக் பண்ணி நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இது பேசிக் லெசன் இது வரைக்கும் முடிச்சுருக்கோம் இப்போ நமக்கு இங்கே எந்த ஃபோட்டோஸும் போட்டுருவோம் இங்கே இப்போ இதோட லேட்டை நான் மாடிஃபை பண்ணணும் நான் செலக்ட் பண்ணி 
இதை போட்டுடுறேன் மாற்றிட்டு இது ஒரு நாலு ஃபோட்டோ வேணுமா மேலே கீழே கேப் கிடக்கு நம்ம இதை செலக்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஃபிட்டிங்கில் ஃபில் ஃப்ரேம் ப்ரொப்போஷனில் கொடுத்துடலாமா இப்போ ஏ ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணுறது ஒயிட் ஆராவுக்கு இப்போ இதை கிளிக் பண்ணி இதை ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே இது பேசிக்காக ஒரு ஆல்பம் சரி இதெல்லாம் முடித்தாச்சு அதுக்கடுத்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நமக்கு இன்னுமே சில வேலைகள் இருக்குது இதை பேசிக்காக ஒரு சின்ன ஐடியாவுக்காக மட்டும் நான் ஆரம்பிச்சுருக்கேன் ஆல்பம் எப்படி சிம்மெண்ட்டுக்கு இதோட பார்ட் டூ இந்த நம்மளோட கிளாஸோட பார்ட் டூவில் மற்ற டீட்டெயில்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கீழே இந்த சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் இந்த பட்டனை இப்படி கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இது கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்னோட வீடியோஸை சேனலில் இருக்க வீடியோஸை என்ன புது வீடியோ போட்டாலும் உடனே உடனே அப்டேட் ஆகிரும் நீங்கள் என்னை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மற்ற வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள